फुलेवाडा जो आहे पुण्यामध्ये महात्मा फुलेंच्या स्मृतीला तिथे असताना अभिवादन केलं जाईल रात्रीचा असताना मुकाम जो आहे तो कोल्हापूरला केलेला जाईल कोल्हापूरला आणि सव्वीस जुलै हा महत्वा दिवस है शाहू महाराज ने आरक्षण की घोषणा ही सवीस जुलाईला की थी शाहू महाराज स्मृति लभिवादन कर कोल्हापूर पासून ही यात्रा सुरुवात होईल सव्वीस तारखेला ही यात्रा शाहू महाराजांचं स्मारक आहे तिकडनं सुरुवात होईल रूट त्या दिवसाचा असा राहील हातकरणले जयसिंगपूर सांगली आणि मिरज सत्तावीस तारखेचा असताना जो रूट आहे तो सांगोला पंढरपूर मोहळ आणि सोलापूर असा हा मग मराठवाड्यात प्रवेश होईल मराठवाड्यातून विदर्भात जाईल विदर्भातून पुन्हा मराठवाड्यात येईल आणि याची असणारी सांगता सात किंवा आठ तारखेला आम्ही निश्चित करत नाही आहे कारण का एखादा दिवस पावसाचा अधिक पावसाचा आला तर मग आम्हाला दौरा पुढे करावा लागेल ऑगस्ट सात किंवा आठ ऑगस्टला याची असताना सांगता ही आम्ही औरंगाबाद या ठिकाणी करणार आहोत आणि दुपारी बारा वाजता औरंगाबादला जाहीर सभा सात किंवा आठला त्या ठिकाणी घेतल्या जाईल उद्देश हा उद्देश हाच आहे कि परिस्थिति जी है अत्यंत चांगली नहीं छगन भुजब शब्दा मधे वर्णन कराएं कि छगन भुजब ये शब्द वपराये आती तो नामांतरा सारी परिस्थिति निर्माण है नामांतरा वेस जी परिस्थिति निर्माण झाली होती तीच परिस्थिती आता मराठा आणि ओ बी सी यामध्ये झाले अशी परिस्थिती आहे हे मी दुर्दैव त्या ठिकाणी मानतो या विषयावरती मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवली पण दुर्दैवाने मुख्यमंत्री सुधा आप्युटी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या दोगानी ही या प्रश्नावरती अपनी भूमिका मानली नहीं प्रश्न हा है कि जरंगे पाटिल जी मगनी है कि मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात आरक्षण दयाव ही जी मगनी है आ दूसरी मगनी जी है सरसकट <coughs> सरसकट सगे सोयना सुधा ती लगी वावी वंचित बहुजन आघाड़ी शिवाय कुछ राजकीय पक्षा ने भूमिका घी नहीं आणि म्हणून त्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांना विनंती करण्यात आली 
कि सर्व राजकीय पक्षां आप पत्र लियाव सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे ही आपण त्यांना विचारणा करण्यात यावी एक मुख्यमंत्री म्हणून सुद्धा आणि एक पक्षाचे प्रमुख म्हणून सुद्धा दुर्दैवाने मी असं म्हणेन की खोपर्डीचं प्रकरण असेल कि मराठा आरक्षण का प्रश्न आल जे स्वतः राजकीय नेते मनत भूमिका घत नहीं आ लोकान वरती सोड़ता अभी परिस्थिति है आरक्षण बचाव जी यात्रा आम्मी आयोजित के लिए पाठीमाग् हेतु शांतता प्रस्थापित राहली पाजे वंचित बहुजन आघाड़ीशिवा शांतता को प्रस्थापित करू शक नहीं अभी परिस्थिति है आणि आज एक भयभीतीच वातावरण आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय काही राजकीय पक्ष आता पळवाटा काढतायत की तुम्ही जरांगे पाटलांना काय शब्द दिलात तो सांगा आणि आणि लक्ष्मण हाके यांना तुम्ही काय शब्द दिलात आमचं सरळ म्हणणं आहे की प्रत्येक पक्षाला स्वतःची भूमिका असणं अत्यंत महत्वाचं आहे आणि जरांगे पाटील जी मागणी करतात आहेत कि ओबीसी कोट्यात मराठा आरक्षण दया प्रश्न एवडाच है कि दया कि न दया महाराष्ट्र शांतते सामाजिक सलोखा आबाधित रह राजकीय पक्ष आपला निर्णय जाहिर करतील अशी अपेक्षा मी त्या ठिकाणी बाळगतो जन माणसामध्ये जी भावना झालेली आहे ती एन सी पी काँग्रेस हे श्रीमंत मराठ्यांचे पक्ष आहेत आणि बी जे पी आणि उद्धव ठाकरे बी जे पी हे बी जे पी हे वैदिक ब्राह्मणांचा पक्ष आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे हे सी के पीचा प्रश्न सी के पीचा पक्ष
यथा अर्थ ओबीसी संबंध नहीं हे भूमिका घेना न मगासवर्गीय दिलेले अधिकार राहले का न राहले का घेण देण नहीं हलूह हलू बाबा साहबानी जो इशारा दिला होता कि राजण मधे जीयते राजण प्राबल्य हो दक्षता घया उलट आता असताना जातीय राजकारण प्रबळ होत आहे अशी परिस्थिती आहे आणि हा एक धोका आहे असं आम्ही त्या ठिकाणी मानतोय आपण आता विचार हो का सत्य न सत्य सत्य न आरक्षण संकल्पनाच बचाव कन्सेप्ट आता असं जे आहे एस सी एस टीच जे आरक्षण आहे हे संविधानिक आरक्षण आहे दोन मिनिट एस सी एस टी च आरक्षण हे संविधानिक आरक्षण आहे त्याच्यामुळे हे कायमस्वरूपी आहे असं आपण त्या ठिकाणी मानलं पाहिजे ओबीसीच सुद्धा आरक्षण हे तीनशे चाळीस कलमा अन्वय आहे एका दृष्टीने संविधानिक आहे पण जी संविधानिक जोड दिली पाहिजे होती कमिशनचा अहवाल आल्यानंतर ती दुर्दैवाने देण्यात आली नाही एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी सा एटी फोरमध्ये पार्लमेंटच्या पठणावरती मंडल कमिशनचा रिपोर्ट ठेवण्यात आला आणि त्या काळच्या होम मिनिस्टरनी आम्ही हा अहवाल स्वीकारला असं स्टेटमेंट केलं या स्टेटमेंटच्या आधारी एकोणीसशे नव्वदला वी पी सिंगाने <coughs> जी आर काढून त्याची अंमलबजावणी केली त्यावेळेस वेळ नव्हता ते संविधानिक दर्जा त्याला द्यायला नंतरच्या कालावधीमध्ये कोणी त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही की ओबीसीचं आरक्षण सुद्धा संविधानिक झालं पाहिजे आज ओबीसीचं आरक्षण जे आहे ते एका जी आरवरती टिकून आहे आणि 
इंद्रा सायनी जी केस आहे त्यामध्ये तो जी आर आणि ती केलेली कृती ही घटनाशीर आहे असं फक्त त्या ठिकाणी नमूद केलेलं आहे संविधानिक करण्यासाठी ओबीसींची जी यादी आहे ती यादी एस सी एस टीचा जो शेड्यूल आहे त्याच्यानंतर जोडली तर मग ते संविधानिक होऊ शकतं मराठ्यांना खरंच आरक्षणाची गरज आहे का एवढे फोर्च्युनर या मोठ्या मोठ्या गाड्या जिंकतात एवढे जमिनी आहेत ते मराठ्यातला एक वर्ग हा असताना श्रीमंत आहे नो डाऊट अबाउट इट पण दुसऱ्या वर्गाच्या संदर्भातला सुद्धा मला वाटतं कधी नाही कधीतरी विचार करावा लागणार अशी परिस्थिती आहे आत्ताच्या स्टेजमध्ये आम्ही असतं जे आहे ते आरक्षण बचाव याच फेजमध्ये आम्ही आहोत आणि ते वाचलं तर मग इतरांना तिथे मिळेल नाही तर अजिबात मिळणार नाही अशी परिस्थिती आहे म्हणजे मला कळलं नाही हा संपला की मग मी तुमच्या प्रश्नाकडे येतो पंतप्रधानाने माझ्या माहितीप्रमाणे मादिकाच्या रॅलीमध्ये गेले होते तेलंगणाच्या इलेक्शनच्या वेळेस कृष्णा मादिकांनी रॅली बोलवली होती त्या रॅलीमध्ये गेले होते त्यावेळेस त्यांनी असं म्हटलं होतं की आमचं सरकार आलं तर आम्ही करू आता आम्ही असं वाट बघतोय ते करतात आहेत का पुढे आरक्षणाच्या बाजूने उभे आहोत म्हणजे ओबीसीच्या बाजूने उभे आहोत आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही याचं कारण असं आहे आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही उद्या आरक्षणाची संकल्पनाच संपली उद्या आरक्षणाची संकल्पनाच संपली तर मग कोण कोणाच्या पाठीमागे काहीच राहत नाही आम्ही असं इतरांना भांडण्याचा मार्ग मोकळा ठेवतोय आज असं ओबीसीचं आरक्षण शाबूत राहिलं पाहिजे टिकलं पाहिजे ह्या दृष्टीने आम्ही पाहतो मला अजून कोणी ऑफर दिलेली नाही आहे माझं म्हणणं असं की ब्रिज आला की क्रॉस करू आपण आमच्या माहितीप्रमाणे मंडल कमिशन पुढे ज्या ज्या आले त्यांनी आपलं मागासलेलं पण सिद्ध केलेलं आहे आणि पार्लमेंटने ते एक्सेप्ट केलेलं आहे आंदोलन करण्याचा अधिकार सगळ्यांचा आहे आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे गावबंदी वगैरे करण्याचा अधिकार गावबंदी मला तर कधी अडचण आली नाही गावबंदीची खूप जणांना अडवलं त्यांच्या गाड्या फोडल्या लोकांना माहिती आहे आताही नाही मला अडचण आहे यात्रा आम्हीच काढणार सगळेच मिळून काढणार आहोत त्याच्यामुळे असं आम्ही सगळ्यांना आम्ही छगन भुजबळांना निमंत्रण दिलेलं आहे धनंजय मुंडेला निरो निमंत्रण दिलेलं आहे त्याच्यानंतर कोकणातले जे सगळे ओबीसी नेते आहेत ते सगळ्यांना आम्ही निमंत्रण दिलेलं आहे आम्ही कोणालाही असं डावरलेलं नाही आणि त्या सगळ्यांना म्हटलं की हे हे एक सामाजिक इश्यू आहे याला पोलिटिकली तुम्ही बघू नका सहभागी व्हा यायला आणि आम्ही निमंत्रणही पाठवलेलं आहे
संभाजी राजे यांनी लावून त्यांच्या संघटनेमार्फत जाऊन तो रोड जो बदल त्याच्यानंतर शासनाने केले इकडे याकडे काय कशा दृष्टीने पाहता आलं हे जे महाविकास आघाडीचं जे सरकार आहे ज्या पद्धतीने त्यांनी असणाऱ्या घोषणा केल्या पहिल्यांदा लाडकी बहीण म्हणून दीड हजार सॉरी माय सॉरी महायुती महायुतीच्या सरकारने जी घोषणा केली लाडकी बहीण म्हणून आणि दीड हजार रुपये दिले दुसऱ्या बाजूस त्यांनी पुन्हा लाडका भाऊ म्हणून जो दहावी पास झाला त्याला सहा हजार दिले पहिला प्रश्न इथे की हे सरकार मनुवादी सरकार आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय एक मिनिट बोलतो ना राजा हे मनुवादी सरकार आहे दहावी झालेल्या मुलीला सुद्धा सहा हजार रुपये मिळाले पाहिजे तिला दीड हजारच का तेव्हा बीजेपी लेड गव्हर्नमेंट जे आहे बीजेपी लेड गव्हर्नमेंट जे आहे हे बीजेपी लेड गव्हर्नमेंटनी पुन्हा आपला मनुवादी वृत्ती जी आहे ही पुन्हा जाहीर केली या दोन योजनेच्या माध्यमातून मी असं म्हणतोय की घबराट हडबड ही आघाडीमध्ये झालेली आहे ही आघाडीमध्ये झालेली आहे आणि म्हणून मतदान अशा स्वरूपात येत नाही तर स्कीमच्या स्वरूपामध्ये घेण्याचा प्रयत्न त्यांचा चाललेला आहे आणि दुसऱ्या बाजूस आणि दुसऱ्या बाजूस आम्ही मुस्लिम विरोधी आहोत हा दाखवण्याचा प्रयत्न आहे हा दाखवण्याचा असताना प्रयत्न आहे मी इथल्या जे मौलवी आहेत की ज्यांनी मागच्या वेळेस मागच्या लोकसभेमध्ये काँग्रेसला मतदान द्यायला सांगितलं एन सी पीला मतदान द्यायला सांगितलं शिवसेनेला मतदान द्यायला सांगितलं हे मौलवी या पक्षाच्या प्रमुखांना का भेटत नाही आणि विशालगडच्या संदर्भातली त्यांची भूमिका ते मांडायला सांगत नाही मौलवींनी हे केलं नाही तर मुस्लिम समाजाने मौलवीला सांगितलं पाहिजे की पुढच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही तुमचं ऐकणार नाही आम्हाला जे करायचं ते आम्ही करू हाई बोला लोक जी परिस्थिति करती परिस्थिति आम्मी का आम्मी का परिस्थिति करना नहीं आहोत आम्मी आता असार जे है ते या ज्या सगळ्या लहान लहान सोशल संघटना ज्या आहेत त्या सगळ्या सोशल संघटनांना च एक दल आम्ही असं उभं करतो आहे आणि आमच्याबरोबर जे जे पक्ष यायला मागतील किंवा जे जे आम्हाला घ्यायला मागतील त्यांच्याबरोबर आम्ही जायला तयार आहोत माझ्यापर्यंत साथ नाही आली आहे 
शरद पवार बोलले तर मी कदाचित बोलेन त्याच्यावरती दादा करू राजकारणातले दादाच आहेत ते ते राजकारणातले दादाच आहेत मी ते आम्ही त्यांना असं म्हटलं तुम्ही बाहेर पडलात आम्ही तुमच्या बरोबर येऊ काँग्रेस मी आम्ही आव्हान मी असणार त्या बैठकीमध्ये म्हणून मुख्यमंत्र्याला पत्र लिहायला सांगितलं की राष्ट्रवादीला पत्र लिहा काँग्रेसला पत्र लिहा उद्धव ठाकरे गटांना पत्र लिहा म्हटलं स्वतःच्या पक्षालाही लिहा आम्हालाही लिहा बी जे पीलाही लिहा राज ठाकरेंचा पक्ष आहे त्यालाही लिहा आणि त्यांची या प्रश्नासंदर्भात काय भूमिका आहे ते त्यांना लेखी किंवा तोंडी जी काही पद्धत असेल त्यांना सांगण्याचा आग्रह मुख्यमंत्री म्हणून आपण करा मी असं कोणालाच आवाहन करत नसतो मी आम्ही असं पक्ष पक्षाने स्वतःच्या भूमिका स्पष्ट केल्या पाहिजेत ही आमची भूमिका आहे माझं म्हणणं असं आहे की सुनवण्यापेक्षा शासनाला त्यांनी असं कंटेम्पमध्ये काढलं पाहिजे का का डिव्हिजन बेंचचं एक जजमेंट आहे मोतासाहेबांचं की पावसामध्ये घरं पाडता कामाने शासनाची सुद्धा भूमिका आहे की पावसामध्ये बेघर करू नये किंवा पाडू नये किंवा कोर्टाने शासनाला कंटेम्प प्रोसिडिंग्समध्ये घ्यावं येईल तेव्हा आम्ही सांगू तुम्ही माझ्या माझं वकीलपत्र मी तुम्हाला देतो मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने कभी भी संविधान बचाव का नारा इलेक्शन के बीच तक कभी नहीं दिया आप गलत कह रहे हो ये पूरा कैंपेन जो है संविधान बचाने का जो न, जो ये वंचित बहुजन अगाड़ी ने साल भर शुरुआत किया और उसको सपोर्ट मिला जब आनंद कुमार हिगड़े ने कहा कि हम 400 सीटों के ऊपर जो मांग रहे हैं उसकी वजह है कि हमको संविधान बदलना है मैं इतना ही कहूंगा उसमें कि उन्होंने उस इशू को उठाया और उनको फायदा हुआ वो अगर हमारे वो अगर हम लोग के साथ में बैठते तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती दस सीटें महाराष्ट्र में बढ़ती और देश में जो है वो चा चालीस से साठ सीटें और बढ़ती छ या सात महीना पहले वंचित बहुजन आघाड़ी का जो असेसमेंट था वो असेसमेंट हम लोग ने दिया था और कहा था कि अगर इकट्ठा लड़ते हैं तो 220 के ऊपर बीजेपी जा नहीं सकती सवाल ये है कि ये जो अमीरों की जो पार्टियां हैं ये अमीरों की जो पार्टियां हैं ये गरीबों को अपने साथ में लेना नहीं पसंद करती और इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता तो गलवाई लेकिन ये सब इलेक्शन के बाद मैं उम्मीद करता हूं 
कि मोदी इनको ना ना चाहे इमर्जन्सी लागली त्या दिवस इमर्जन्सी इमर्जन्सी तर सगळ्यांनी त्यावेळेस निषेधच केला होता आता शब्द कुठला वापरावा कुठला वापरू नये हा प्रत्येक माणसाचा अधिकार आहे कोणाची तुम्ही वंचित बहुजन आघाडीलाच दोष देणार आहात सवाल असा आहे की तुम्ही काँग्रेसवाल्यांना हे कधी विचारणार नाही हे म्हणूनच म्हटलंय की तुम्ही कधीही प्रेसवाले आणि तुमचे मालक जे आहेत हे सगळेजण कधीही वंचित बहुजन म्हणजे काँग्रेस किंवा शरद पवार किंवा एन सी पी यांना कधीच विचारणार नाही की तुम्ही त्यांना दोनच जागा का देत होता की ज्यावेळेस त्यांच्याकडे पं पासष्ट लाख मतं होती तेव्हा तुम्ही हे कधी विचारणार नाही याचं कारण असं आहे की तुमचा मालक तुम्हाला इजाजत देत नाही आणि तुमच्या मालकाला ते इजाजत देत नाही त्याच्यामुळे आम्ही असणारा त्याच्यामुळे आम्ही आमची स्पेस जी आहे ती आम्हीच तयार करू तुम्हाला माहिती आहे तुमची परिस्थिती बोलो तर मी हे करून घेतले सत्ता डोक्यात गेली कि मग काही प्रश्न विचारायला सुरुवात होतात आता तिथल्या म्युझियम मधन तुम्ही ज्यावेळेस आणलेली आहे त्यावेळी त्या त्या म्युझियम मध्ये दुसरी वागणं काय आहेत का असतील तर तसं सुप्रिया सुळेन सांगावं की ही आणलेली फेक आहेत असली वागणं का अजून तिथेच आहेत पोलिटिकल राजकारणासाठी हे कोणाचाही बळी द्यायला तयार असतात मग तो शिवाजी महाराज असला तरी चालतील पहिल्यांदा एक वाचू द्या मग आम्ही दुसरी भूमिका घेतो आरक्षण वाचलं की मग मग त्याच्यामध्ये आहे आता आरक्षण सगळ्यात मोठं आमच्या दृष्टिकोनातून ओबीसीचं आरक्षण जे आहे हे ओबीसीचं आरक्षण धोकादायक परिस्थितीमध्ये आलेलं आहे कोणाचा फोन होता तो तुम्हाला काय तुम्हाला काय तिथे हे पर्सनल हे पर्सनल बोलणं आहे ते काय पब्लिक नाही आहे असं छगन भुजबळ यांनी शरद पवारावर सांगितलंय हे तुम्ही आम्हाला सांगितलेलं आहे काय माहित त्यांनाच विचारलं पाहिजे नाही मी त्याचं पूर्ण अध्ययन नाही केलं अजून थँक्यू चला चहा घ्या थँक्यू करू नये त्यांनी आव्हान केलं आहे की ओबीसीनी या लढ्यामध्ये टार्गेट काय ठेवलं पाहिजे तर किमान शंभर आमदार त्यांनी निवडून आणले पाहिजे हे मी त्यांच्या पुढे टार्गेट ठेवलंय आम्ही कधीही पोलिटिकली बघत नाही अभी अभी तो कुछ कह नहीं सकते अभी कुछ कह नहीं सकते प्रश्नाला का उत्तर नहीं है सद्या तुम्हारे मैं ऐको चलो थैंक यू चाह घ सग 